welcome to this session in this session we will discuss about the transcription in prokaryotic cell or prokaryotic cell transcription allengil uh, dna lulla uh, in genetic information engeyana rna lotu transfer cheyanane pattitana nammal ee class la discuss cheyunnathu prokaryotic cell inde or example aanu uh, bacteria allengil bacterial cells ellam thanne kingdom മൊണയറയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഇല്ല അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതാണ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതേപോലെ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൽ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അത് അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിന് പല സെൽ ഓർഗനൽസും ഇല്ല അതായത് റൈബോസോമ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗോൾഗി ബോഡീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അതേപോലെ മറ്റ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് അല്ലാത്തത് കാരണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ എന്ന് ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ എൻ എയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എ സിംഗിൾ ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് കാറ്റലൈസസ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ ആർ എൻ എസ് പ്രസൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം ആർ എൻ എ സി ആർ എൻ എ ആൻഡ് ആർ ആർ എൻ എ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അല്ലേ ഈ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ല് ഒരൊറ്റ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിൽ മൂന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ടു ആൻഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ത്രീ അത് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് പക്ഷേ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ പോലത്തുള്ള ഓർഗാനിസംസിനൊന്നിനും തന്നെ മൂന്ന് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇല്ല ഒരൊറ്റ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എം ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും ടി ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും ആർ ആർ എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഒരൊറ്റ എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലിയർ ആയോ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ബോട്ട് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിലും അത് ആസ് വെൽ ആസ് യു കാരിയോട്ട്സിലും ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇനിഷ്യേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇലോങ്ഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ടെർമിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ അതായത് ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ് പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എയിലുള്ള പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചറിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മോളിക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കത്തില്ല എപ്പോഴാണോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡി എൻ എയിൽ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസിൽ ഡി എൻ എയുടെ പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇനിഷ്യേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിഗ്മ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ വേണം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് ദി ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ
അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണം ഇവിടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളാണ് എം ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളുടെ ഒരു പോളിമറാണ് ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് മിനിമം ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളെങ്കിലും ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു റീജിയണിലായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇനി ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും ഡി എൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷൻ ബബിള് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനിഷ്യേഷന് മുന്നേ ഡി എൻ എയിൽ വന്നിട്ട് ആർ എ പോളിമറൈസ് ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ബേസ് പെയർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബബിൾ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കോൾ ദി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ഓക്കെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബബിള് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ആർ എ പോളിമറൈസ് ബൈൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊമോട്ടർ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ദി സിഗ്മ ഫാക്ടർ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ദി ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ദറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് അതിനൊരു ത്രഷോൾഡ് വേണം ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ടെൻ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ആർ എ പോളിമറൈസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പോളിമറൈസ് ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നീടാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സോറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഇലോങ്ങേഷനിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടറിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇനിഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അതേപോലെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇലോങ്ങേഷൻ സാധാരണ രീതിയിൽ പോളിമറൈസ് തന്നെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് പോളിമറൈസ് തന്നെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു എം ആർ എൻ എ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദി എം ആർ എൻ എ സ്ട്രക്ചർ അതിനുശേഷം ടെർമിനേഷൻ റീജിയനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ടെർമിനേഷൻ സൈറ്റ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ലോ ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ വെൻ ദി ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസ് റീച്ച് എസ് ദി ടെർമിനേറ്റർ റീജൻ ദിസ് ഇസ് ദി ടെർമിനേറ്റർ റീജൻ ഇറ്റ് ബൈൻസ് വിത്ത് ദി ടെർമിനേറ്റർ ഫാക്ടർ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ടെർമിനേറ്റർ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദി റോ ഫാക്ടർ ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റോ ഫാക്ടർ ഹെൽപ്സ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എ നേസെൻറ്റ് ഓർ എ ന്യൂ ആർ എൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേറ്റർ സൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുതിയൊരു ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് കോൾ ദി റോ ഫാക്ടർ കം ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദി ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൽ റോ ഫാക്ടർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ആർ എൻ എ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത എം ആർ എൻ എ അവിടെ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എയുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി പ്രോക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം
ഈ എം ആർ എൻ എയിൽ ഐബോസം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ആർ എൻ എ അതിൻ്റെതായ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു പുതിയ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് വരാ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കാം ബോട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോയിഡ് റീജിയനിലെ തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയോട്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല യുക്കാരിയോട്ട്സിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തും ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻ